，那就拜托两位隐者前辈了。你小子就放心吧，有我们在，这邪魔大战一时半会定打不起来。先是赵嫣然和夜魔宗那个小辈，现在是玉如瑶和幽影，这小子吃的比本尊当年都好。多谢前辈，那我们走吧。这是哪儿？我怎么晕过去了？这里是秘境，有点眼熟。凡儿，你醒了。嫣然，我不是刚进太虚秘境吗？你怎么也在这儿？哎，等会儿，这似乎是你的洞府。你呀、啊，日子都过迷糊了。你去太虚秘境都是好几年前的事了。你搬来和我住的多久了？这里不是我的洞府，还能是哪？好几年，可是我才刚进去啊！不对，难道我失忆了？也不少啊。你今日是怎么了？这么一惊一乍的，该不会是昨晚激动过头了吧？激动？今日有什么大事吗？今日是我们定好一同飞升的日子呀！飞升？你今天真的很奇怪。好吧，既然刚你提起太虚秘境，那就从那时说起。几年前，你从太虚秘境平安带回三位掌门，你们都实力大涨。仙魔大战爆发，你领着众人成功肃清魔道，成为了天门掌门、正道之首。竟发生了这么多事，我毫无印象。莫非我又穿越了一回？我们的关系也已告知世人了，所有人都很祝福我们。前几日，你成功突破赤地境，于是众仙们决定为我俩举办一场飞升大典。共同见证我们飞升仙界，听起来好像没什么不对劲，浑身也确实充满了力量，但总感觉怪怪的。快起来收拾一下，他们人都到齐了，再躺下去就要错过时辰了。真是羡慕林凡兄弟啊！修真之路，仅仅走了二三十载便可以飞升，踏入仙途。是啊，这一代天骄之中有他在。其他人便如萤火之光，衬托明月。江大哥莫急，你很快也会追赶上去的。这么快就要离开了吗？这小子，迟早会去仙界找你的，等着我。嗯、我舍不得林凡哥哥。那灵儿可要抓紧修炼了。凡儿，我们下去吧。好。十分感谢各位来参加我和林凡的飞升大典，该嘱托的我们前两日已经一一交代完了，今日没什么其他好说的，唯有祝福诸君来日仙界见。开始吧，我们一同渡劫。这雷和我的天雷诀有些相似。发什么呆？我们冲上去接下这道天雷，只要挨过九九八十一道雷劫。便可飞升上界了。哇，终于进来了！宿主，快躲开，这是假的！假的！哇！凡儿为何要躲？你不想同我一起飞升吗？不是嫣然，这里不是现实，这里是幻境。醒了？哟，这么快？才一个时辰，我以为起码得两天呢。悟性不错啊。我当年足足耗了一整天才成功苏醒。前辈知道刚刚那是什么吗？刚刚真是多亏了系统。哎，差点失去一个得力的宿主。太虚秘境的必经考核，太虚幻境，每个第一次进太虚秘境的人都要经历一遍，不伤及性命，但不能提前告知，否则非但什么好处都得不到，更得不到太虚秘境的认可，在秘境中寸步难行。前辈既然这么说，那意思是通过幻境能得到什么好处了？不如检查一下你的身体。易如阳，好感加十、啊。我的经脉似乎被拓宽了，修为也精进了不少。再有一点，便可触及天元三境。<笑>不错，二十多岁的天元三境，天骄当如是。走吧，去寻三位掌门。这只是个下马威，太虚秘境的秘密还多着呢。该死！什么？好，去上场。这群妖兽怎么了？我们撞上了太虚秘境百年一遇的兽潮期，所有妖兽都无差别的四处冲撞。主人，快上来！哇、哦，还好带了塔防。前辈，快上来